സലഫികൾ തന്നൂടെ വാളിൻ സ്റ്റേജുകളെല്ലാം കൈയേറും പകയതുമായി വിരളി പിടിച്ച് ഓടും ഹൂറാഫി എന്തൊരു തെറ്റ് ചെയ്തതിനാലാണാവോ ഈ വൈരം ആരു പറഞ്ഞി ടാണി അക്രമമാവോ പറയാമോ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഇന്നലഹമില്ലാ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا പ്രിയമുള്ള ആമുക ഭാഷകൻ ജാഫർ മൗലവി ഈ വേദിയിൽ 
വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സദസ്സിൽ പുണ്യം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ ഇസ്ലാഹി സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പലരിലൂടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച നല്ലവരായ മറ്റു സംഘടനകളിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സജീവരായ ദീനി സ്നേഹികളെ സത്യാന്വേഷികളെ തിരൂർക്കാടിലെ പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മതം ഗുണകാംക്ഷയാണ് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അതിന്റെ യുവഘടകം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗവും കൂടിയായി വ്യത്യസ്ത ആശയ സന്ദേശ പ്രചരണ പരിപാടികൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇതിന്റെ യുവഘടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മതം ഗുണകാംക്ഷയാണ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ അതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കേരളത്തിൽ പല പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാസർകോട് നിന്നും തൗഹീദി സന്ദേശവും സുന്നത്തിനോട് കണിശത കാണിക്കേണ്ടുന്ന കൃത്യമായ അഹുല സുന്ന വൽ ജമാഅത്തിന്റെ റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഗുണകാംക്ഷയോടുകൂടി സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയുന്ന ആ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന പ്രയാണ വാഹനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ജില്ലകൾ കടന്ന് അവസാനം അതിന്റെ സമാപനം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുമ്പോ പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി സഹോദരങ്ങളെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ഗണന പ്രഭാഷണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഗണനങ്ങൾ അധികരിച്ചധികരിച്ച് സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥിക്കരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചില ആളുകൾ ഒളിച്ചു മാറലും പക്ഷേ ഒളിച്ചു പോയവർ മുജാഹിദുകളാണ് എന്ന പോസ്റ്ററിലൂടെ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ആമുഖ സംസാരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് കാലം സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന സമസ്തയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സുഹൃത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുജാഹിദുകളാണെന്നും നാം പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുമ്പോ കിതാബുകളിലുള്ളത് ഏട്ടുകൾ ഏടിലുള്ളത് സമൂഹത്തോട് പറയുന്നതും ആ കാര്യങ്ങളോട് പരമാവധി കൂറു കാണിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അമല് ചെയ്യുന്നതും മുജാഹിദുകളാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പല ദാരിമികളിൽ ഒരു ദാരിമി ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു സംസാരം നടത്തുകയുണ്ടായി അത് ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു സക്കാഫി സുഹൃത്തിന് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടാവുകയും അതിന് മറുപടി എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകളെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മറുപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആശയ ആദർശങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി ചില ആരോപണങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളോട് താൽപര്യം കാണിക്കുകയും വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മങ്ങൾ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതുപോലെ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ആ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മുജാഹിദുകളാണ് ഈ പരിപാടികൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിപൂർണമായി ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും ബാധ്യതയുള്ള നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിലും തക്കുവ കൈവിടരുതെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആദ്യമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു അവന്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും സദാ നമ്മളിൽ വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും സാധിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ അമലുകളിൽ ഒരു അമലായി ഈ സംസാരവും അത് കേൾക്കുന്ന സമയവും ഈ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏത് പണ്ഡിതനാവട്ടെ ഏത് പ്രബോധകനാവട്ടെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കെ എം മോലവി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വക്കം മോലവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എം സി സി സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെട്ടം അബ്ദുള്ള ഹാജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എമർ മോലവി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞതും അവരുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടായതുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ക്ഷണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സലല്ലാ അലൈസ്ലം ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പിൻപറ്റണം ആ കാര്യം പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അതിനോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരെയൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നയ നിലപാടുകൾ എന്നത് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവരാണ് എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന തിരൂരുകാട് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഈ ആശയപരമായ വെല്ലുവിളിക്ക് മറുപടിയായി ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ചില കാര്യങ്ങൾ നസീഹത്തോടുകൂടി ഗുണകാംക്ഷയോടുകൂടി ഈ അങ്ങാടിയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതിന്റെ വളരെ ത്യാഗപൂർവം ഒറ്റക്ക് പ്രവർത്തിച്ച ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളുടെയും കൂട്ടത്തിലുള്ള മറുഹും ഒമർ മൗലവിയെ ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു വാല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സുഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ആവണം നമുക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ മതമായി നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അതാണ് സുന്നത്തിയമായത്ത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദുമാരെ ആലിമീങ്ങളെ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങി അതങ്ങ് അംഗീകരിച്ചാൽ അതാണ് സുന്നത്തിയമായത്ത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും സുന്നത്തിയമായത്ത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകളുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം കടന്നു വന്ന മുജാഹിദുകൾ അഹിൽ സുന്നാവൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അകന്നു പോയവരാണ് എന്ന് പലരിലൂടെയും തെറ്റിദ്ധരിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ കൃത്യമായി ആരാണ് അതിന്റെ ആളുകളെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ അളക്കാൻ ഒരളവ് കോല് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് വിട്ടുതന്നു ആ അളവ് കോല് വെച്ച് വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മങ്ങൾ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ ആ അളവ് കോല് വെച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദീങ്ങളെയും സമസ്തക്കാരെയും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരെയും തബ്ലീ ജമായത്തുകാരെയും ഒക്കെ ഒന്ന് അളന്നു നോക്കുമ്പോ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ റൂട്ടിലുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ ഭിന്നിച്ച് ഭിന്നിച്ച് എഴുപത്തി ഒന്നോ എഴുപത്തി രണ്ടോ കക്ഷികളായിയെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തും ഭിന്നിക്കും ആ ഉമ്മത്ത് ഭിന്നിക്കുമ്പോ എഴുപത്തി ഒന്നോ എഴുപത്തി രണ്ടോ കക്ഷികളല്ല എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമാകും എത്രയോ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ കേട്ട ഉത്ബുദ്ധരായ ഈ സദസ്സിനോട് കൂടുതൽ അതിനെ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല 
അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായി വേർപിരിഞ്ഞ് ഫിറുക്കത്തിലായി ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിലായി വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളായി ആദർശ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി മാറി 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 ചിഹ്നിച്ചു തരും എല്ലാം നരകത്തിലേക്കാണ് ഒരൊറ്റ ടീം ഒഴികെ ആ ടീം എഴുപത്തി രണ്ട് വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ടീം മാത്രം സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാന്മാരായ ത്യാഗീവര്യന്മാർ സുഹാബികൾ അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്നു അല്ലയോ പ്രവാചകരെ ആരാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് വിഭാഗവും നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു ടീം മാത്രം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഭാഗ്യവാൻമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഞാനും എന്റെ സുഹാബത്തും വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ഏതൊരു നിലപാടിലാണോ ഉള്ളത് ഇതേ നിലപാട് അന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ നിലപാടുമായി നടക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവരാണ് വിജയിച്ച ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ അതാണ് ആരാണ് അതിന്റെ ആളുകൾ നളക്കാനുള്ള അളവുകോളി അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായി അന്നുണ്ടോ മതമായി അന്നുണ്ടോ റസൂൽ അള്ളാഹുസ്ലമക്ക് പരിചയമുണ്ടോ സുഹാബികൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ മുൻഗാമികൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയാണ് അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ഉള്ളതിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇല്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഭാഗ്യവാൻമാരുടെ സത്യാന്വേഷികളുടെ ലക്ഷണമെന്ന് അവരുടെ സ്വഭാവമെന്ന് അവരുടെ ഗുണമെന്ന് നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ആ പ്രവാചകൻ സലല്ലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ദീൻ നമുക്കറിയാം അവിടത്തെ വിടവാങ്ങൽ സംസാരത്തിലൂടെ ഇന്നത് ഇസ്ലാമിന് മതമായി തൃപ്തിപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പരിപൂർണമാണ് എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും മുസിരാക്കന്മാർ ഇന്ന പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ പ്രത്യേകമായ സൊലാത്തുകളോ ദിക്കറുകളോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഇബാദത്തുകളോ പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങളോ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒന്നും ഇനി ഇല്ല ഇത് പൂർണ്ണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വല്ലതും അത് ശരിയല്ല മോശമായി അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ മതത്തെ ഇതാ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന മതമായി നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം പരിപൂർണമാണ് ഒന്നും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഇല്ല ഇനിയോ എന്റെ കാലശേഷം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് റസൂർ അള്ളാഹുസ്ലം പറയുന്നു അവന്റെ നബിയുടെ അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തുകളുമാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റുകയില്ല ആരും പിടപ്പിക്കുകയുമില്ല സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിൽ അഹ്ലു സുന്നാവൽ ജമാ എന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സമസ്തക്കാരും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഒട്ടനേകം വിഷയങ്ങളിലുള്ളത് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച കാര്യം കിതാബ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോ മുജാഹി നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണല്ലോ ശരി അതുകൊണ്ട് അത് സത്യം തുറന്നു പറയാൻ നിങ്ങളുടെ വേദി തരാത്തത് കൊണ്ട് അത് പറയാൻ വേദി അനുവദിക്കുന്ന മുജാഹിദിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു എന്നാണ് സമസ്തയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ആലിമ് ഈ പ്രദേശത്ത് സംസാരിച്ചത് അതാണ് മറുപക്ഷത്തുള്ള സക്കാഫി മൂല്യർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടായത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാ വലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ച മതത്തിൽ ഒന്നും കൂട്ടാൻ സാധ്യമല്ല വിധേയത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ അതിനെതിരെ ശക്തിതമായ ജാഗ്രത മുൻഗാമികൾ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹാബികളെ കണ്ടു ജീവിക്കുന്ന താപീകളിൽ ചില ആളുകൾ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ വിക്രുകൾ പ്രത്യേകമായ അള്ളാഹു സുഹാനവത്താലയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ തസ്ബീഹ് നൽകിക്കൊണ്ട് തഹ്ലീലുകളായിക്കൊണ്ട് തഹ്മീദുകളായിക്കൊണ്ട് ഏതാനും വട്ടം വട്ടം ആളുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഓരോ വട്ടത്തിനും ഓരോ ഹൽക്കയിലും ഓരോ അമീർമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അമീറുമാര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുവന്ന സുഹാബികളെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ മഹാനായ അബൂമുസു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കാണുകയും ഇബിനു അ
പള്ളിയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ സുഹാബിയോട് ഈ കാര്യം കണ്ടതുപോയി പറയുകയും അങ്ങനെ അവർ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് റസൂറുള്ളാക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സുഹാബികൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഞങ്ങളൊന്നും ഇന്നേവരെ കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെ കണ്ട് ദീൻ പഠിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാവുകയോ ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അതാ അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇനി റായിത്തു ഫിൽ മസ്ജിദ് ഖൗമൻ ഹലഖ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഇതാ ഏതാനും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി എൻതലിറൂന സ്വലാ ഫി കുല്ലി ഹൽഖതിൻ റജുലുൻ വഫി ഐദീഹിം അസ്വാ അവരദാ നമസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖൈറിലാണ് നല്ല കാര്യത്തിലാണ് നമസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വട്ടം കൂടി ഓരോ ഹൽഖകളായിരുന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അതാ പ്രത്യേകം കല്ലുകളുമുണ്ട് എന്നിട്ടെന്താ അവർ ചവിയുന്നത് അതാ അവരില്ല അമീർമാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് നൂറുവട്ടം ചൊല്ലുക അപ്പൊ ആ വട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ഹൽക്കയിലുള്ള എല്ലാവരും അള്ളാഹു അക്ബർ ഒന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ രണ്ട് ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ നീക്കിക്കൊണ്ട് എണ്ണം പിടിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ദിക്കറുകൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകം എണ്ണം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇബിന് മസ്ലൂദ് റതി അള്ളാവനു അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാഹാദ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവര് പറയുന്നു ഓ ഇബിന് മസ്ലൂദ് എന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന താലയിലേക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ പറയുകയാണ് അലഹമില്ല പറയുകയാണ് സുബാനല്ല പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഈ മറുപടി കിട്ടിയപ്പോ സുഹാബി അവരോട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഉമ്മത്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് നശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ച അണിഞ്ഞിരുന്ന ഡ്രസ് നുരുമ്പി പോയിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവല്ലം ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്ന ആ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവല്ലം വഫാത്തായി ഏതാനും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നശിക്കുകയാണോ അതിനു മുമ്പായി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമയേക്കാൾ വേറൊരു മാർഗത്തിലാണോ നിങ്ങളുള്ളത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഫിത്തനയുടെ കവാടം നിങ്ങൾ തുറക്കുകയാണോ ഈ സുഹാബി താബിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സുഹാബിയെ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അവര് മറുപടി പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഇബിന് മസ്ലൂദ് എന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഹൈറല്ലാതെ ഒന്നും ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല സുബാനല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലേ ലാഹിലല്ലേ അലഹമില്ലേ ഹൈറായ സംഗതിയല്ലേ അതിനെപ്പോയിട്ട് എതിർക്കാനുണ്ടോ ആല സുഹാബി വളരെ കർക്കശമായി കൊണ്ട് ദേശത്തോടുകൂടി അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഹൈറാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യമില്ലേ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഹൈറ് കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയത് നമ്മുടെ നേതാവ് ഈ ഹൈറ് കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയില്ലേ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ഹൈറ് കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയവരാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഹൈറാണോ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കിട്ടുന്നത് എന്താ ഈ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുഹാബികളെ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന താപീയങ്ങളിൽ നിന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവലം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം എണ്ണം പിടിച്ച് അമീർമാരെ വെച്ച് വിക്ര ഹൽക്കയിലായ ആളുകളെ ഈ സുഹാബികൾ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് ആട്ടുകയാണ് കല്ലുകൾ എടുത്തെറിയുന്നു അവരെ പിരിച്ചു വിടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുകയോ ഇസ്ലാമിൽ അത് പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടി മുൻഗാമികൾ ദീനിലില്ലാത്തൊരു കാര്യം പുതുതായി കടന്നു വരുന്നതിന് മുഹദാത്തുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ മുജാഹിദുകൾക്കും ഇതാണ് പ്രേരണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ലതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് കടത്തി കൂട്ടാൻ സമ്മതിക്കാത്ത മുജാഹിദുകളോട് ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് ആ കാര്യം തുറന്നുകൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങളിലുള്ളത് തുറന്നു പറയുന്ന മുജാഹിദുകളോട് പല ആളുകളും പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിനുകൾ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കാലത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമ്മേളനം റസൂൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ദുർന്യായങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അമലുകൾക്ക് സഹോദരങ്ങളെ പുണ്യകർമ്മമാണ് നാളെ പല ലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് തെളിവ് പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണാതെ വരുമ്പോ മുജാഹിദുകൾക്ക് നേരെ കുതിര കയറുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇതാ ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാര് ദിവസങ്ങളോളം ഇതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസത്തിലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഖാഫി അൽ കാമിലിമാര് ഹുദവിമാര് ഫൈലിമാര് ദാരിമിമാര് എത്രയെത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് അനുഭവം വിശദീകരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ശുദ്ധി കലശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉടനെ വന്ന് സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് ഇവിടെയും നടന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആരോപിക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഒരു തങ്ങളുട്ടി മുസ്ലിയാരി അദ്ദേഹം സക്കാഫിയാണ് ആ സക്കാഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം ശരിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ തയ്യാറാവില്ല അവര് ബീരുക്കളാണ് എന്ന് വരുത്തുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇങ്ങനെ സത്യം പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ അഥവാ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ സത്യം ബോധ്യപ്പെടണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഒരു ഒളിമറയൊക്കെ പരസ്യമായി അവരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ മുമ്പ് നേരത്തെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ വലിയ ഒരു ആരിമീങ്ങളെ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ സുന്ദസുജമാഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വേണ്ടത് എന്തുണ്ടോ ചോദിക്കാം ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരടച്ചിട്ട മുറിയിൽ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാൻ അതല്ല ഒരു പൊതുമുഖാമുഖം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മുഖാമുഖത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തീർക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്ന രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എത്രയോ കാലമായി ഇവിടെ ചോദിക്കുക അപ്പോ സത്യം പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ആരെയാ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംവാദത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ ആളുകളല്ല നിങ്ങൾ ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത് അഥവാ മുജാഹിദുകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ പേടിയുള്ളവരാണ് ഭീരുക്കളാണ് എന്നാണ് മുപ്പര് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആദർശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള പൊതു പരിപാടികൾ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിനു മറുപടിയായി ഇതിനെ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഖണ്ണന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന ഖണ്ണന പ്രഭാഷണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായി വന്നാൽ മുഖാമുഖങ്ങളും സംവാദങ്ങളും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മി കൊത്താണ്ടോ കൊത്താണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് നടക്കാറില്ല പക്ഷെ ആവശ്യമായി വന്നാൽ നമുക്കറിയാം കല്ലും ഉളിയും കൊത്താൻ ആളുകളുമൊക്കെ റെഡിയാണെന്ന് വന്നാൽ നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിൽ കൊത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊത്തിയിട്ടുമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിൽ എത്ര സംവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി പൂനൂര് സംവാദം കേരളക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതല്ലേ അവിടെ സംസ്ഥക്കാരോട് സംവാദത്തിന് വന്നത് മുജാഹിദുകളല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കുറ്റിച്ചിറയിലും അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ താനാളൂരിലും ഇങ്ങനെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം മണ്ണാർക്കാട് കോട്ടക്കല് തലശ്ശേരി ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ആലുവ കുന്നത്തേരി പോലുള്ള സംവാദങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പകൽഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ കൃത്യമായി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ വെല്ലുവിളികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭീരുക്കളല്ല മുജാഹിദുകൾ എന്
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിയാരി ഇങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് ഭീരുക്കളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി സഖാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല സംസ്കാരി എന്നാണ് അവരുടെ ബിരുദത്തിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം വാപ്പക്ക് പിറന്ന ഉമ്മക്ക് പിറന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നടത്താൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് വരെ ധൈര്യം വളർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നേതാവുമില്ല വെല്ലുവിളി പോയാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഈ തിരൂർക്കാട് നാടി പരസ്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം തീർക്കുവാൻ അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശാലമായ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടത്തെ ആണുങ്ങളായി പിറന്ന ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് ജനിച്ച മൂക്ക് താഴേക്ക് വളർന്ന മുജാഹിദുകാരൻ വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് പിറന്ന മൂക്ക് താഴേക്കുള്ള വല്ല മുജാഹിദുമുണ്ടെങ്കിൽ ആണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് മൂപ്പര് നടത്തുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളക്കരയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെതായ ഫലങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് എന്നത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർ നാട്ടിലിറങ്ങി ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളി നടത്തും പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി അതിന് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഇത്ര സമയം ചോദ്യം ഇത്ര സമയം ഉത്തരം ഇത്ര ഇത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന ഇന്ന സംവിധാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥയ്ക്കിരിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് പലതും പറഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് ചോദ്യം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉത്തരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കുലുഷിത ശ്രമം കേരളത്തിൽ എത്ര കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ അങ്ങാടിപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഒളിച്ചോടിയില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് പരിചയമുള്ളതല്ലേ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല എനിക്ക് ഈ കേരളക്കരയിലുള്ള തിരൂർക്കാട് പ്രദേശത്തെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇങ്ങനെ വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ട് ഭീരുക്കളാണ് ആദർശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയത് കൊണ്ട് അയാൾ വെല്ല വിളിച്ചാലും ഉറക്കനെ വിളിച്ചാലും മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വെല്ലുവിളിക്ക് ഒരു ബേജാറുമില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സംവാദത്തിന് തയ്യാറായവരാണ് മുഖാമുഖം നടത്തിയവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ തുറന്ന വേദികൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തവരാണ് അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നാട്ടുകാർ ചിന്തിക്കും പഠിക്കും എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം കലക്കി ഇടങ്ങറാക്കി പരിപാടികൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻഷ അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ചിലത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മുജാഹിദുകൾ ബീരുക്കൾ അല്ല പലയിടത്തും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ ആ സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായപ്പോ ഇതുപോലെ മുഖാമുഖം നടത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ സഖാഫി കുട്ടികളുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായി ഒരു തുറന്ന വേദി ഒരുക്കിയപ്പോ ഒരു ഹാളിൽ അവിടത്തെ വ്യാപാര ഭവനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ അവിടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇവിടെ സംസാരിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ ആ ടീമിൽപ്പെട്ട എ പി വിഭാഗം സംസ്ഥയിൽപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിയാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘവും വന്നുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി കലക്കുകയാണ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മുജാഹിദിന്റെ വേഷത്തിലാണ് മുജാഹിദായി വന്നിട്ട് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് എന്നെ അറിയരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പള്ളി തെറിസിൽ ഓതി പഠിച്ചവനാണ് എന്ന് അവൻ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോ ആ മുസ്ലിയാളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും വേർതിരിച്ചറിയും ആ രീതിയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മൊയ്തീൻ സഹദി കുഴിപ്പുറം ആ പരിപാടി കലക്കാൻ വന്നതിന്റെ കോലം നിങ്ങൾ കാണുക ഒറിജിനൽ മൊയ്തീനെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ മറുപടി എന്ന നിരക്കാണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആദ്യമായ ശാസ്ത്രവും പണ്ഡിതന്മാരോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പുറത്തുള്ള കാര്യത്തിൽ നോട്ടീസ് എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാവോ
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കാറുള്ളത് ആ ആക്ഷേപത്തിൽ നാം മാറ്റി എഴുതാൻ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടാനുസരണം എല്ലാവർക്കും ഏതായാലും ചോദിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ കൂടി എത്രയോ ജനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സംശയം തീരട്ടെ അതുപോലെ അവർ ചോദിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന സൽബുദ്ധിയോടു കൂടെ നാം മുന്നോട്ട് തുടരുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ തെതുകോഹും എന്നുള്ളതെ കുറിച്ച് ഇമാം കുർത്തുബി പറഞ്ഞ തസ്തവൈസു എന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ദുരാഭാഗത്താണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിയമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ തസ്തവൈസും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇസ്തിഹാസ വിഭാഗത്താണോ ഈ തസ്തവൈസു എന്ന് കുർത്തുബി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ്തിഹാസ വിഭാഗത്താണോ ഇൻ തെതുകോഹും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് മൊയ്തീൻ സഹദി കുഴിപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ജാമിയ സഹദിയയിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്ത സഹദി ബിരുദമെടുത്ത മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുഴിപ്പുറം എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള മൊയ്തീൻ സഹദിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ഭീരു ആയത് കൊണ്ടാണോ അതോ നാടക കളിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല വേഷം മാറി മുജാഹിദായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാറില്ല എന്നാണ് സുന്നികൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരാള് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കലക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് മൂപ്പര് അദ്ദേഹം കലക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ മുജാഹിദുകളെ അതിന്റെ ബാക്കിയിടണം കലക്കിയത് ഇവിടെ കാണിക്കണം എന്നായിരിക്കും ഈ സംസാരം എതിർബുദ്ധിയോടു കൂടി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കലക്കിയ ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കുക എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കുക ആരും തന്നെ ബഹളമുണ്ടാക്കരുത് ആരും തന്നെ ബഹളമുണ്ടാക്കരുത് ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അവരിതാ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു അതാ സ്റ്റൂളുകളൊക്കെ അടിക്കുക സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഹനീഫ് ഗായക്കൊടി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി വളരെ കൃത്യമായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും തുറന്ന വേദി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ഈ മുസ്ലിയാര് മാത്രം ചോദിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും അദ്ദേഹം തന്നെ പല ആളുകളെ പല സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ആകെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാ സഹോദരങ്ങളെ സത്യാന്വേഷികളായ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാളിൽ തുറന്ന ഈ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് സത്യം ഇപ്പോൾ കിട്ടും ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കസേര കൊണ്ടും സ്റ്റൂൾ കൊണ്ടും തലയിൽ അടി വരികയാണ് ഈ ഒരു അതാബ് മുജാഹിദുകൾ ഒരുക്കണോ ആരാണ് ഈ അടങ്ങേറുണ്ടാക്കിയത് മുജാഹിദുകളല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം മാന്യമായ രീതിയിൽ തുറന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കി കൊടുത്തപ്പോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വന്ന് കലക്കി തരാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ അവർ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയല്ല അവർക്ക് ഗുണകാംക്ഷയില്ല എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം 
ഇനി അവിടെ വന്ന മുസ്ലിയാരുടെ ഒറിജിനൽ രൂപം ഒന്ന് കാണിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രശ്നം സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടോട്ടി സംവാദത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ സംവാദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂല്യാരി വേഷത്തിൽ തന്നെ ഒറിജിനൽ മൊയ്തീൻ സാഹിദിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റ് ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പറഞ്ഞ ആ പദം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് എന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് ഷിർക്കല്ല എന്നതിന് വല്ല തെളിവും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഷിർക്കാണ് എന്നതിന് വല്ല ആഴത്തും തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും സൂറത്ത് ഫാത്തിലുള്ള ആഴത്ത് ഞാൻ ഓതി എന്ന് പറയുക എന്നല്ലാതെ അത് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ ഷിർക്കാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാതെ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടി കളിക്കുകയാണ് മൗലവി ചെയ്തത് ഇതിൽ കുണ്ടോട്ടി സംവാദത്തിൽ സുറത്ത് ഫാത്തിറിന്റെ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അത് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ മൂല്യാരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സഖാഫി മൂല്യാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മൂല്യാരാണ് ഈ ഏർപ്പാട് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് കലക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തിരു ഈ തിരു തിരൂർക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ആണത്തമുള്ള ഉമ്മക്ക് പറന്ന വാപ്പക്ക് പറന്ന ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളായ മുജാഹിദുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പാവപ്പെട്ട സത്യാന്വേഷികൾക്ക് ഈ അടങ്ങർ വരരുത് കാരണം സഖാഫിമാര് ജീവിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ജീവിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നതാണ് പ്രശ്നം സഹോദരങ്ങളെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഖാമുഖം ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തുറന്ന അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് കലക്കിയപ്പോ അതോടുകൂടി പരിപാടി എടുത്തു വെച്ചു എന്നതാണോ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മറ്റൊരു തുറന്ന വേദി കൊടുത്തു അവിടെയെങ്കിലും ശരിക്കും നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി അവിടെയും വേറൊരു സഖാഫി അവിടെ വന്ന് കലക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫിയാണ് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫി ആ മുസ്ലിയാരെ ശരിക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ മുസ്ലിയാരാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിയാരാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുകയുണ്ടായി ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മുസ്ലിയാരുടെ കൂടെ ടീഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് വേഷത്തിൽ വേറൊരു സഖാഫി അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ റൗണ്ടിൽ കാണിക്കും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ജുബൈർ സഖാഫി പൂക്കുളത്തൂരാണ് മുസ്ലിയാർ വേഷത്തിൽ ശരിക്ക് വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ജാഫർ മുസ്ലിയാർ കൈപ്പമംഗലമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ആ രണ്ട് സഖാഫികളെ നമുക്ക് കാണാം ആ വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയെ കൃത്യമായി നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം ഇത് കഴിഞ്ഞത് കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ സദസ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ആള് മാത്രമേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ ആ മുസ്ലിയാരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിയാരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിനുള്ള അവസരം തന്നാൽ ഈ സദസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇതിനെ ഇളക്കിയത് അല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ ആരാണത് ആ റൗണ്ടിൽ കണ്ട വ്യക്തി ജുബൈർ സഖാഫി പൂക്കളത്തൂരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ മൂല്യാര് വേഷത്തിൽ ഒറിജിനൽ ജുബൈറിന് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാ ആ മുസ്ലിയാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അബദ്ധം വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആദം നബി ഇബിലീസ് എന്ന് മുമ്പ് പറയുണ്ട് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബിലീസ് അല്ല അതെങ്ങാനും ഒരു മുജാഹിദിന്റെ വായിലോടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് അത് ക്ലിപ്പിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഏതായിരുന്നാലും ആ ഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ സുബൈർ സഖാഫി പൂക്കളത്തൂരനെ ശരിക്കൊന്ന് കാണുക നമ്മൾ അപ്പോ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കുറിച്ച് ഇബലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സഖാഫി അലൂര് പ്രസംഗിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുബേർ സഖാഫി പൂക്കളത്തൂരനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ മുസ്ലിയാരാണ് വേഷം മാറിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂക്കളത്തൂരുള്ള സുബൈർ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്നു 
എന്തിന് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കരുത് മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ അവസരം കൊടുത്താൽ ആളുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന പേടി ആരാണ് ബീരുക്കൾ അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾക്ക് മുഖാമുഖങ്ങൾ പുത്തരിയല്ല അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ നാട് തിരൂര് തിരൂർ വാഗൻ ട്രാജഡി ഹാളിൽ ആ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് വളരെ കൃത്യമായി സഹോദരങ്ങൾ ഒരു മുഖാമുഖം വെച്ചപ്പോ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് കടപ്പുറത്തു നിന്ന് ഏതാനും ടൈഗർ വോയിസിനെ ഇറക്കിയിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെയും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരെയും സത്യാന്വേഷികളും ഒക്കെ അടിച്ചു നിരത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ മുഖാമുഖം കലക്കി കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മുഖാമുഖം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ അവിടെ വന്നത് അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി കുറ്റിയാടി സൺസൈഡ് തൊപ്പിട്ടിട്ട് മോലിയാർ തൊപ്പിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി തലേകെട്ട് ഒഴിവാക്കി സൺസൈഡ് തൊപ്പിട്ട് വന്നിരിക്കുക അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സലഫി പിടികൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ട് അനീഫ് ഗായക്കോടി കുറ്റിയാടിയിലാണ് നാട്ടുകാരനാണ് പക്ഷെ ഈ തൊപ്പിയിട്ടപ്പ അനീഫ് ഗായകോടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സലഫിക്ക് ആ ആ മുസ്ലിയാരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും ചില ആളുകൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അല്പം ചില ആളുകൾ മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് അവരടങ്ങിയിരിക്കണം പുറത്ത് പതിനായിരങ്ങൾ ശാന്തരാണ് ഉള്ളിലുള്ളവരൊക്കെ ശാന്തരാണ് അവരൊതുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചില്ല ആ പരിപാടി കലക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവസാനം പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എന്നെ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മുസ്ലിം വീണ്ടും ഓമരം തുള്ളാൻ തുടങ്ങി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സലഫി പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി കുറ്റിയാടിയെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് യോജിക്കാത്ത പരിപാടിയാണ് മുസ്ലിം ആരിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ മാറി നിൽക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വളണ്ടിയേഴ്സ് അവർക്ക് പോവാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം പരിപാടി ഉഷാറായിട്ട് നടന്നു അവരങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ പുറത്ത് അലങ്കോലപ്പെടുത്തി പാ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് കേരളക്കരയിൽ പരിചയമുള്ള സംഗതിയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മുഖാമുഖം വെക്കാത്തവരല്ല സംവാദങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവാത്തവരല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംവാദം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആളുകളോട് വെല്ലുവിളിച്ച് മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ എങ്കിൽ സഹോദര അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ആ നിബന്ധനകൾ കൊത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൺ ഓഫ് ഉള്ള പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമായെന്ന നാഥൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ സംഘടന കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിത സഭ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സൺ ഓഫ് ഉള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തേണ്ട വിഷയമല്ല തിരൂർക്കാടിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ തീർക്കേണ്ട വിഷയമല്ല കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഇത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് സംഘടനാ രീതിയിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു തർക്കമായി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയായി ഇത് മാറട്ടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന മുഴുവൻ സംവാദങ്ങളും അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമസ്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ പെട്ട കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചാലിയത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയിലേക്ക് അവരുടെ കേരള ജമീയത്ത് ജമീയത്തുൽ ഉലമ ബിഉലൂമി കൈരല എന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ ലെറ്റർ പേടിലതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പണ്ഡിത സഭയിലേക്ക് സെക്രട്ടറി കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ പുളിക്കൽ എന്ന പേരിൽ ആ അഡ്രസ്സിൽ കത്ത് വിടുന്നു ഇതേപോലെ കത്ത് വിട്ടാൽ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ അത് സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു മറുപടി വരികയും ഈ പ്രദേശത്ത് അതിന് വേദി ഒരുക്കുകയും വ്യവസ്ഥക്ക് കൃത്യമായിരുന്നുകൊണ്ട് എത്ര വീതം പണ്ഡിതന്മാരാവണം എത്ര സമയമാവണം ആരൊക്കെയാവണം എന്ന് കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ തീരുമാനിക്കും തയ്യാറുണ്ടോ ചുണക്കുട്ടികളുണ്ടോ ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ വരിക എന്നാണ് ചാലിയത്തുകാര് ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ വല്ലപ്പുഴക്കാര് ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഇടമുട്ടത്തുകാര് ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടന്നിടത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ രീതി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെന്താ മുജാദികളെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയാൻ പേടി എന്നാ ചോദിക്കണേ നിങ്ങളെ പോലത്തെ സഖാഫിമാരെ പേടിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം എന്താ അറിയോ ഇരിങ്ങലൂരുള്ള ഒരു സഖാഫി പറയാ ഒറ്റ കുപ്പിം കണ്ടം കൊണ്ട് മൂപ്പര് നേരിട്ടത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഭീകരവാദികൾ ആരെയാ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ
എൻ്റെ ഒപ്പം പത്തൈ മണ്ണ് ഒന്നായിട്ടാണ് കൂടി രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റക്കേണ്ടേ എന്നു പത്തൈ മണ്ണാണ് കൂടി ശേഖുനാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആദിക്കന ധാരണ എന്ന് നമ്മളിപ്പോ രാത്രി ഇറങ്ങെടുക്കുമ്പോ വെറുതെ എന്തായാലും നടക്കൂലല്ലോ ഏഹ് വെറുതെ എന്തായാലും നടക്കൂല ഞാൻ അപ്പൊ അതിന് മുൻകരുതൽ എന്നോണ ഒരു അരിഷ്ടത്തിന്റെ കുപ്പി നടു വിളിച്ചിട്ട് അരേ തിരികെ ഈ അരീഷ്ട കുപ്പി ഇവരിന്റെ പിന്നാലെ പത്തൈ മണ്ണ് ഒന്നിച്ചിട്ട് കൂടിയപ്പോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞാണ് നിന്നിട്ട് ഈ അരീഷ്ട കുപ്പി കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഏറാണ് കൊടുത്ത് റോട്ടിന് കടന്നിട്ട് ചിലി 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 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരങ്ങ് പാഞ്ഞ് തടിയൊപ്പ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പാഞ്ഞ് തടിയൊപ്പിട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ നേരെ വന്ന് ടൗണിലേക്ക് വന്ന് സ്ഥലം ഒന്നും ഇപ്പൊ പറയില്ല ടൗണിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു കൂട്ടിൽ കൊടി കെട്ടുന്നുണ്ട് ഓരോട് പറഞ്ഞു അവിടെ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയ കൊടി മുഖം വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവര് പോയിട്ട് നേരത്തെയാണ് വെച്ചു നേരത്തെയൊന്നും വായച്ചപ്പെന്ന് കരുതരുത് ഏയ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോയിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നും ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഉഷാറാണ് ഒറ്റ കുപ്പി കണ്ട കൊണ്ട് അൻപത് ആളെ ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സഖാഫിയോലരപ്പ പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒറ്റ കുപ്പി കണ്ടം കൊണ്ട് ഒരു അൻപത് ആളെ നേരിട്ടുവെങ്കിൽ മുഖാമുഖത്തിൽ ഒരു കുപ്പി എറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്തരം സഖാഫിമാരെ മാറ്റി നിർത്തി കുപ്പി കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലാത്ത സഖാഫിമാരുണ്ടെങ്കിൽ മാന്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സഖാഫി അങ്ങനത്തെ മാന്യനാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവാം എല്ലാത്ത നിലക്കാണെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യപരമല്ല എന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾ സാധുക്കളായ പാവങ്ങളായ നിഷ്പക്ഷരായ ശ്രോതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അതല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണോ സുന്നത്തിയമായത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലം വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ദീനിൽ ഇന്ന് മുജാഹിദുകളും സമസ്തക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് എത്രയോ സംവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നേ വരെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന സന്ദേശം ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല ആരാധനക്കർഹനായി ആരും ഇല്ല ഇല്ലല്ലാതെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ഈ സമൂഹത്തോട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായി ഒന്നാമതായി വിശദീകരിച്ച ആ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം കേരളക്കരയിൽ മുജാഹിദിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതേപോലുള്ള വേദികളിൽ വെച്ച് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മാസികകളിലൂടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമൂഹത്തോട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ലാഹ ഇല്ലത് ചൊല്ലിയ മുസ്ലിമീങ്ങള് കാഫറും ശരിക്കുമാക്കുന്നവരാണ് എന്ന ആരോപണമുണ്ടായി ആ ആരോപണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൃത്യമായി സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ആരെയും മുഷിരിക്കാക്കുന്നവരല്ല കാഫിറാക്കുന്നവരല്ല ഇതാണ് തൗഹീദ് ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മുഹിദീങ്ങളായി മരിച്ചു പോകും ഇത് ഷിർക്കാണ് അതിലൂടെ പോയാൽ മുഷിരിക്കീങ്ങളായി മരിക്കേണ്ടി വരും നിരക ലോകത്തേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സമൂഹത്തോട് പഠിപ്പിച്ചതാണോ മുജാഹിദുകൾ പാരമ്പര്യ വിരോധികളാണെന്ന് പറയുന്നവർ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദീനീ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഏതാനും അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പോലും പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങള് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിന് എന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് മുജാഹിദുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അങ്ങേ തലയിലുള്ളത് മനുഷ്യന്മാരുടെ നേതാവായ ലോകത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വന്ന ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യ പ്രതിനിധി അതം അലൈ സലാത്ത് വസ്സലാം അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഹവ്വബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ ഈ രണ്ടു പേരും നമുക്കറിയാം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അങ്ങേ തലയിലുള്ള ലോകത്ത് പണ്ട് ദുആ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ദുആ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദുആ പണ്ടുള്ള ദുആ ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അങ്ങേ തലയിലുള്ള ദുആ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം കേരളക്കരയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഫിത്തനയുണ്ടാക്കി എന്ന് ആരോപിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനമില്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാഹോട് നേരിട്ടല്ലേ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അങ്ങേ തലയിലുള്ള അതം അലൈ സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ദുആ ചെയ്തത് അത് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് റാഫിൽ ആയത്ത് പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾ
ആദം നബി ഇടയാളിനെ ആക്കുന്നില്ല അവ്വാബീബി ഇടയിൽ ഹക്ക് ഭർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരെയും വെക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവോട് നേരിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൂല്യന്മാര് പറയുന്നത് പോലെ ഹക്ക് ജാ കൊണ്ടൊരു തേട്ടം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല ആർക്കാ പാരമ്പര്യമുള്ളത് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും അവ്വാബീബിയും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ശേഷം വന്ന പ്രവാചകന്മാരെ പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾ മഹാനായ നൂഹു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒലുൽ അസുമുകളിൽ പ്രധാനിയായ അവ്വലു റുസലായി അറിയപ്പെടുന്ന നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരോടാ തേടിയത് കാതലായ വിഷയം ഇതല്ലേ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആളുകൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ പരിഭാഷകൾ നോക്കിയിട്ട് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോ പരസ്യമായി സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ അവരുടെ സ്വപ്നം സഹോദരങ്ങളെ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുകയില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദീനിന്റെ കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മതത്തിന്റെ പ്രകാശം ആരെന്തു പറഞ്ഞ് ഊതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇല്ല അത് കെടുകയില്ല അള്ളാഹു സുഹാന പ്രകാശത്തിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ദുആ അങ്ങനെയാണ് ശേഷം വന്ന അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവൻ ദുആ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് സക്കാഫിമാര് ദാരിമിമാര് ഫൈലിമാര് ഉദവിമാര് പോലുള്ള ആലിമീങ്ങളുടെ നെഞ്ഞത്ത് തറക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മുജാഹിദുകളുടെ അന്ന് മുജാഹിദ് വസ്ഥാനം തുടക്കം കുറിച്ച ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്നും ഇനി ഇൻഷ അള്ളാ എന്നും അന്നും ഇന്നും എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇന്നേവരെ എത്ര സംവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മറുപടി കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇന്നേവരെ എത്ര മുഖാമുഖങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടും മറുപടി കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഈ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്താ അത് മുൻഗാമികൾ മുഴുവൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്തുകൾ ഇത് രണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സുഹാബികൾ അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നപ്പോ അവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവേ സുബാനക് പരിശുദ്ധനായ നാഥ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദുആ മുജാഹിദീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദുആ സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദുആ നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഹക്കുജാ വർക്കത്തോണ്ട് ഒരു തേട്ടമുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല പഠിപ്പിച്ചതോ വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുലേ കടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയാളന്മാരെ വെക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവര് ശുപാർശക്കാരാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വസീല തേടുകയാണ് ഇസ്തിഹാദ നടത്തുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ചില പണ്ഡിതന്മാര് ന്യായീകരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മക്കത്തെ മുഷരിക്കങ്ങളും വിശ്വസിച്ചത് ഞങ്ങൾ അവർ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഇടയാളന്മാരായിട്ടല്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഇവര് ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശകരായി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസമാണുള്ളത് അതാണ് അവർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു താല പറയുന്നത് എന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഇടയാളന്മാരെ വെക്കണമെന്നല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അല്ല പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കളോട് എന്റെ അടിമകൾ അന്നീ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പറയണം നബിയെ ഞാൻ അവർക്ക് അടുത്തു തന്നെയുണ്ട് സമീപസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ഉജീബ് ചോദിക്കുന്നവൻ എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാം അള്ളാന്റെ ഓഫർ ഇത് മുജാഹിദീങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞതാണോ പാരമ്പര്യ വിരോധികളാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിടിച്ചവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആശയ പാപ്പരത്വമുള്ളവരാണ് ഭീരുക്കളാണ് എന്നൊക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ആരോപിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താല പറയുന്നു എന്ത് വളരെ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്നോട് മാത്രം ആ ചെയ്യണം എന്ന വിഷയം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതിന് വളരെ കൃത്യമായി ബുദ്ധിപരമായ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് ന്യായങ്ങളുണ്ട് എന്താണത് 
ഞാനാണ് അൽ ഹയ്യു എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അൽ കയ്യൂം എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനും ഞാനാൻ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ വിളിച്ചു തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മരിച്ചു പോയവരാണ് ജീവനില്ലാത്തവരാണ് എന്നാണ് ഉയർത്തിനേൽപ്പ് സമ്മേളനം എന്ന് പോലും അറിയാതെ ബർസഹിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹു സുഹാന അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ സഹായം തേടുന്നവോ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ അതീതമായ തേട്ടങ്ങൾ ദ്വാകൾ ഇസ്തിഹാസകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുവോ അവരൊന്നാകെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഈച്ച വല്ലതും അവരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്താൽ ആ ഈച്ചയിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരു കഴിവുമില്ലാതെ അത്ര ദുഫുള്ളവരാണ് ദുർബലരാണ് ഇവർ എന്ന് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും പടക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് അവർ എന്തിനു പറയുന്നു ഈത്തപ്പനക്കുരുവിന്റെ ആ നേരിയ അതിനിടയിലുള്ള പാടയുണ്ടല്ലോ ആ പാടയെ പോലും ഉടമപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിളിച്ചു തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന് അബാഹു സുഹാനോ താല പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തു ഫാത്തിറിൽ ഇൻ തദൂഹും ലാ യസ്മഉ ദുആകും വലൂ സമിഉ മസ്തജാബൂലകും വയൗമൽ ഖിയാമത്തി യഖ്ഫുറൂന ബിശിർകിക്കും നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചു തേടിയാൽ മൗലവി ഹും എന്നതിന്റെ ദമീർ എങ്ങോട്ടാ മടങ്ങുന്നത് ഇതായിരിക്കും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ചില ഉലമാക്കൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഹും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹജറാണ് ഷജറാണ് അംബിയാക്കളല്ല മഹത്തുക്കളല്ല ഔലിയാക്കളല്ല ബീവിമാരല്ല ഇൻ തദൂഹും ആ ഹും എന്ന ദമീർ അമ്പിയാക്കളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നില്ല അത് മരമാണ് ഷജറാണ് ഹജറാണ് കല്ലാണ് മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തഫ്സീറുകൾ പരതണം മുജാഹിദുകൾ മാത്രമല്ല അത് പറഞ്ഞത് കുറുത്തുബിയിലെ തഫ്സീറിൽ വളരെ കൃത്യമായി ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാം അഖിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് അഖിലില്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത കല്ലിന് മാത്രമല്ല അതേപോലെ തന്നെ മരത്തിന് മാത്രമല്ല അഖിലുള്ള അമ്പിയാക്കളെ പോലെ ഔലിയാക്കളെ പോലെ ഷെയ്ത്വാൻമാരെ പോലെ അവർക്കും അവരിലേക്കും ഇത് മടങ്ങും അവരെ വിളിച്ചു തേടിയാലും അവർ കേൾക്കില്ല ഉത്തരം ചെയ്യില്ല കയാമത്ത് നാളിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത ശിർക്കിനെ അവർ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു സുഹാനവ താലയെ പോലെ അതിസൂക്ഷ്മമായി ഇത്തരം വാർത്തകൾ എത്തിച്ചു തരാൻ വേറെ ആരുണ്ട് അള്ളയല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് സമൂഹത്തോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പൊ സക്കാഫിയോലിയർക്ക് ഇത്ര ചൂടായത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദിങ്ങൾക്കെതിരെ കുതിര കയറുമ്പോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിനെതിരെയാണ് ആരോപണം എന്നത് മറക്കണ്ട മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ കുതിര കയറുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻസലമയുടെ സുഹിഹായ ഹദീസുകൾ ഈ സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയുന്ന പ്രബോധകരോടാണ് നിങ്ങൾ പരിഹാസം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹിനോടും റസൂൽ സലമയോടുമുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള കുതിര കയറലാണ് പരിഹാസമാണ് എന്ന് മറക്കേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് പരിപാടികളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾ സത്യാന്വേഷികൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇസ്തിഹാസല്ലേ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഇത്രയും കാലം തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു വിഷയം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്തിഹാസ എന്ന പദം ആ പദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പതക്കെ സർത്ത് നടത്തി രക്ഷപ്പെടുന്ന ആലിമീങ്ങൾ വിടരുത് അവിടെ ഒരു സംവാദത്തിന് മുമ്പായി മുജാഹിദിനേറ്റുള്ള മുഖാമുഖത്തിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരോട് സാധാരണക്കാരെ നേരിട്ടൊന്ന് മുഖാമുഖത്തിലിരിക്കാം എന്ത് പത്താവ മുഹിയുന്ന എന്ന പുസ്തകേറ്റ് അങ്ങ് ചെല്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിലേക്ക് അതാ രണ്ടാം വള്ളത്തിലേക്ക് എഴുതി ചോദിക്കുന്നു സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അല്ല ഉസ്താദെ മൊഹിദീൻ ഷേഖെ രക്ഷിക്കണേ ബദ്രീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചു പോയവരെ വിളിച്ചു തേടുന്നത് അനുവദനീയമാണോ ചോദ്യം എന്താ വിളിച്ചു തേടുന്നത് അനുവദനീയമാണോ ഖുർആാനിലും അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലോ സുഹിഹായ ഹദീസിലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത്തോ ഹദീസോ വ്യക്തമാക്കാമോ ഉത്തരം അനുവദനീയമാണ് ഖുർആാനിലും സുന്നത്തിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ മരിച്ചുപോയ മഹത്തുക്കളോട് ചെയ്യൽ അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൽ 
അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറയുന്നത് ഇസ്തിഹാസയാണ് തപസ്സുലാണ് ഞങ്ങൾ സഹായ അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഷെക്കാഫിമാര് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് നാട്ടുകാരെ സാധാരണക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ വല്യമൂലിയൽ പറഞ്ഞതോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നെ അനുവാദമുണ്ട് എന്നാണ് തീർന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഗുരുമൊഴിദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതവും സന്ദർശനവും ദർശനവും എന്ന് പറയുന്ന സമസ്തക്കാരുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി സഹോദരങ്ങൾ ഏതുന്നു അള്ളാഹു ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയവും അവരെ വാക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് അവരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യൽ അവർക്കുള്ള ആരാധന കൂടിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹിദീൻ ഷേഖെ കാക്കണേ മമ്പുറം തങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന ഇബാദത്തിന് ഗുരുവായൂരപ്പാ രക്ഷിക്കണേ സ്വാമിയെ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന കുഫ്രീയത്തിന്റെ വിളിയോടാണ് തുല്യപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാത്മാക്കളെ വിളിക്കൽ ഇബാദത്താണെന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ മൊഹിദീൻ ഷേഖിനെ വിളിക്കാം മമ്പുറം തങ്ങളെ വിളിക്കാം എന്നാ ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഗുരുവായൂരപ്പ മഹാനല്ല മഹാത്മാക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാ അത് തെറ്റില്ല ഇങ്ങനെ കേരളക്കരയിൽ ഫത്തുവ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് മാസിക സംസ്ഥാന സുന്നി ഇറക്കുന്നതാണ് ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സുന്നികൾ മഹാത്മാക്കളുടെ കമ്പർ സന്ദർശന വേളയിൽ അവരോട് നേരിട്ട് ഇസ്തിഹാസ ബ്രേക്കറ്റിൽ പ്രാർത്ഥന തന്നെ നടത്താറുണ്ട് അത് ശിർക്കും കുഫുറുമല്ല അത് തുറന്നു പറയാൻ ആരെ എത്ര പേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട അള്ളാനെ പേടിച്ചാ മതി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പോലും അത് പറയുന്നു ഹാഷിം നഹീമി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി പിരിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ തർക്ക വിഷയത്തിൽ വളരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എഴുതി വിടുകയാണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹോട് മാത്രം എന്നത് സാക്ഷാൽ ഇബിലീസിന്റെ വാദമാണ് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച പ്രമേയം അത് സാക്ഷാൽ ഇബിലീസിന്റെ പ്രമേയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹോദരങ്ങളെ അതിന് എന്ത് മറുപടിയാണ് മുഖാമുഖം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്